உருவம் சங்கலிக்கும் காட்சத்தைக்கும் தான் மரியாதை என்னவா வேற ஆசை ஒருத்தர் <laughs> 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 வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் நண்பன் தர்சனாமூர்த்தி பவனீசன் இன்றைய நாளில் இந்த காணொலியில் ஈழத்தில் வடமாகாணத்தில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் இருக்கிற இளவாலை அந்த கிராமத்தை உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இந்த கிராமத்தில் பார்க்க ரசிக்க என்ன இருக்குது இந்த கிராமத்தில் வாழ்கிற மக்கள் எங்களோட என்னென்ன விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்களோ அதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் நான் இப்போ இளவாலை அந்த பிரதேசத்தில் தான் நிற்கிறேன்னு நான் கேட்டால் இல்லை இந்த இடத்துக்கு பேர் வலி தூண்டல் இது வந்து கீரிமலை பிரதேசத்துக்குள்ளே வரும் வந்து இந்த பகுதியால் போன ஒரு அம்மாவை கேட்ட நேரம் அந்த அம்மா எங்களுக்கு சொன்னவா இப்போ நான் நிற்கிற இந்த வீதிக்கு பேர் பருத்தி துறை பொன்னாலை வீதி இப்படியே போனால் மாதகள் கண்டு பொன்னாலை வரைக்கும் போகலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் போனால் ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ள கீரிமலை நகுலேச்சரம் கோயில் இருக்குது அதில் இருந்து காங்கேசந்துறை சந்திக்கு போகிற அந்த வீதி இராணுவ கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அதால் போக முடியாது அதனால் மாவட்டப்புறம் சந்திக்கு போய் மாவட்டப்புறம் சந்தியில் இருந்து வலப்பக்கம் போனால் யாழ்ப்பாணம் நகர பகுதிக்கு போகலாம் அப்படியே இடப்பக்கம் போனோம்டா காங்கேசந்துறை சந்தி கண்டு பிறகு அங்கால் பருத்துத்துறை வரைக்கும் போகலாம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல இருந்து பொன்னாலை போகிற பக்கம் போகும்போது இடையில தான் வரும் இளவாலை அந்த கிராமம் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த காணொலி பதிவை தொடங்கணும் என்று யோசித்ததுக்கு காரணம் இந்த சாலை சிறப்பாக இருக்குது இரண்டு பக்கமுமே மரம் அவ்வளோ வடிவாக இருக்குது எனவே இங்கே இருந்து நாங்கள் எங்களோட பயணத்தை தொடங்க போகிறோம் இதுவரை பவனீசன் என்ற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்கிற மணி பத்தன் பெல் ஐக்கியனை அழுத்து இணைந்திருங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு காணொலியும் உங்களை வந்து சேரும் இப்போ பயணத்தை தொடங்கலாம் இந்த வீதியினுடைய இரண்டு பக்கத்துலேயுமே மரங்கள் நட்டுருக்குது மேலே நல்ல வடிவாக இருக்குது இந்த பக்கம் நூறு நூற்று ஐம்பது மீட்டர் தூரத்தில் கடல் இந்த வீதியில் இரண்டு பக்கம் நிற்கிற மரம் என்ன பெயர் அந்த மரத்துக்கு யார் வட்ட நட்டது நெய்வியாக்களாக நட்டது கிணறு தூரத்துக்கு நட்டுருக்கா இல்லை அந்த இடம் மட்டும் அப்படியே நேருக்கு நட்டுருக்கா இதுக்கு முதல் மரங்களே இல்லையா அவையெல்லாம் நட்டு இது இந்த இடம் இது வசந்தபுரம் இது வந்து கீரிமலைக்குள்ளேயா இளவாலைக்குள்ளேயா இது வந்து இளவாலை இளவாலையா இதுக்குள்ள இந்த வசந்தபுரத்துக்கு எத்தனை குடும்பங்கள் இருக்குது இது பூர்வீக குடியிருப்பா இல்லை பிற்காலத்தில் அறுபதாம் ஆண்டு அறுபதாம் ஆண்டு தான் இங்கே குடியிருப்புகள் வந்ததா அதுக்கு முதல் இந்த இடம் எப்படி இருந்ததா இது அரசாங்க காணி அரசாங்க அரசகாணி ஆ சரி ஐம்பத்தி ரெண்டு அறுபது ஐம்பது அப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு இங்கே இந்த இடம் போயிருந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலை தொண்ணூறாம் ஆண்டு தொண்ணூறு போய் தொண்ணூறு போய் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தான் விட்டது தொண்ணூறு போய் இருபத்தோரு வருஷத்துக்கு பிறகு ஆரம்பத்தில் என்ன மாதிரி இல்லை இந்த வீடுகள் எல்லாம் முதல் மண் வீடுகள் தான் விவசாயம் தான் அரசாங்கத்தால் வந்து இந்த தேசிய குடியமைப்பு சபை அதிகார சபை இருக்குது அதில் வந்து எண்பது வீடு கட்டி கொடுத்தது பிற்கவே எண்பதாம் ஆண்டு எண்பதாம் ஆண்டு குடும்பம் <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> போன எல்லாருமே வந்துட்டீங்கமா இல்ல இன்னும் வராமையும் இருக்கணுமா இல்ல சில பேர் வந்து பண்ணிக்கு போன இடத்துல அங்கே காணி வண்டி சில பேர் அங்கே இருந்து ஆ சரி சரி என்ன இங்க வாழ்ற மக்கள் அடிப்படை தொழில் விவசாயம் அது என்னென்ன பயிர்கள் செய்யறது நெல் வெங்காயம் ஆ ஆ 
ഇളവാലും കടൽപ്പടയിനർദ്ദാനം ഇന്ത വീതിയില ഇരണ്ട് പക്കവുമേ മരങ്ങൾ നട്ടിരിക്കുക ഇത് വസന്തപുരം ഇളവാലയ്ക്കുള്ളതാണ് ഇത് വരും ഇതുക്കുള്ള പോയത് കുറുക്ക് വീതിക്കുള്ള പോയി വരുവോ ഇത് വസന്തപുരം വേണ്ടി സൊൽറാർകൾ ആണാ സേന്താംകുളത്ത് വണ്ടിയ പൗതി ഇതാണ് ഇത് ഇതിലുള്ള പറഞ്ഞു നിറയെ നെരുക്കമാന കുടിയിരിപ്പ് ഇത് മുൻപ് അരസ കാണിയാ ഇരുന്നിരിക്കുന്നത് പിൽക്കാലത്തിലെ ഇതിലെ മക്കൾ കുടിയേറി ഇരിക്കാർകൾ ഇതിലെല്ലാം മുൻപ് വിട്ടിട്ട് പോണ വീടുകൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ആ തോട്ടങ്ങളും കയറുക ഇതാല പോയില്ല ആ ശരി ആ ശരി ഇതൊക്കെ നല്ല പോക മുടിയാത് മറ്റ പക്കത്താണ് നാം പോകും നല്ല കടക്കറി അരസ മരം നല്ല പറ്റിയ മരമുണ്ട് ഒവ്വൊരു കുറുക്കു വീതികൾക്കുള്ള പോകുമ്പോഴും ഇപ്പടി ഒരു വീടാവധി ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകുതിയിൽ നെരുക്കമാണ് കുടിയിരുപ്പ് അയ്യ അതിൽ എന്താ ഒരു ചിന്ന വീടുണ്ടിരിക്കില്ല അതിലൊന്ന് പഴയ പഴയ വീടുണ്ട് ഇല്ലയില്ല ഒരു ക കല്ലാള കാട്ടിന് വീട് ഒരു ചിന്ന വീട് അതേമാതിരി ഒവ്വൊരു ഒളുങ്കൈക്കുള്ളയുമേ കുഞ്ഞ വീടുകൾ ഇരിക്കുന്നത് സേതപ്പെട്ട വീട് അത് എപ്പോൾ എപ്പത്തെ കാലത്തിലെ കട്ടപ്പെട്ട വീട് പ്രേമദാസന്റെ കാലത്തിലെയാ ഓ ഓ അപ്പൊ എത്തിന വീടുകൾ കട്ടി കൊടുക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത് ഗ്രാമത്തിലുള്ള മട്ടും വസന്തപുരത്തുള്ള മട്ടും ഇപ്പം അന്ന് വീടുകൾ എല്ലാമേ ചെയ്തപ്പെട്ടത് അന്ന് വീടുകൾ വസതിയാന വീടുകളായിരുന്നത് അത് അതിൽ എന്നെന്ന ഇതിരുത്തത് ശരി ആ ആ ആ ശരി അയ്യ കടക്കരെ നഗര പകുതികളില്ല ഉടല കടക്കരി വീതിയാല കൊഞ്ച ദൂരം പോയി വരും ഇതിലൊരു ക്രിസ്തവ കോവിലുണ്ട് ഇന്ന് വീതിയിനുടയ ഇരണ്ട് പക്കവും പാരങ്ങു മരങ്ങൾ നട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മരങ്ങൾ കടൽപ്പടയിനാണ് നടപ്പെട്ടതാണ് കമ്പി 
நிலவாலையில இந்த ஒரு பெரிய கோபுரம் மாதிரி இருக்குமா மேல வருன்னு பார்க்கலாம் வந்து இருக்காது வெளிச்ச வீடு வெளிச்ச வீடு லைட் ஹவுஸ் இது எந்த இடம் இது சேர்ந்தாங்களம்மா உங்க பேர் ஆள் சரியா இருக்கு மேடம் ஆள் சரியா இருக்கு மேடம் கடத்துறோம் ஆக்களை கடத்துறோம் நான் எத்தனை அவன் படிக்கிறீங்க எந்த பள்ளிக்கூடம் எவ்வளோ இருக்கு பள்ளிக்கூடம் என்னத்தில் போகிற நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஆ சரி சரி படிக்கிறீங்களோ வடிவா இப்போ எங்கே போகிறீங்க எங்கே இருக்குது வீடு ஆ சரி சரி மீன் சந்தை எங்கே இருக்குது இளவாலைக்குள்ள கடற்கரையில் மீன் பிடிக்கிற இடமா மேடம் ஆங்கிலம் கதைப்பீங்களா ஆங்கிலம் இல்லை நான் கதைக்கிறேன் புதுமொழி அதில் ரெண்டு கதை கேட்குறேன்னு சொல்கிறீங்களா எசும் லேசுக்கு லேசு லேசுக்கும் பக்கம் லேசுக்கா பக்கம் லேசுக்கு பக்கம் என்னோட கதைக்கிறேன்னு கண்டு பிடிக்கிறீங்களா அப்போ தெரியாது எனக்கே தெரியாது என்ன மொழி என்ன சும்மா தான் அங்கே வச்சுனா வீட்டில் எத்தனை பேர் தம்பி அஞ்சு பேரா அண்ணாக்களோ தம்பியாக்களோ சின்ன தம்பி சின்ன தம்பி எத்தனை அவன் படிக்கிறேன் ஆ சரி வடிவா அஞ்சு நீங்கள் படித்தா தான் சின்ன தம்பி பார்த்துட்டு படிப்பான் வடிவா என்ன ஓமோ இல்லையோ இப்போ வடிவா படிக்கணுமே என்னவா வேறு ஆசை பேருந்தோட்டனரா வேறவா பிடிச்ச விஷயத்த சொல்கிறேன் கைதா எழுந்துடுவாங்க சில பேர் வந்து சும்மா கதைக்காண்டி வைத்தியர் என்ன பொறியியலாளர் சரி தம்பி நன்றி எந்த பேர் கேட்க மாட்டீங்களா கேளுங்க என்ன பேர் என்ன பேர் பவனீசன் <laughs> 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 சரி நன்றி அம்மா அப்பா எல்லா பிள்ளைகள் தம்பிகள் எல்லாரும் எங்கே கேட்டான்னு சொல்லுங்க சரியா இப்போ கடற்கரை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறோம் இது சேந்தான் குளம் நல்ல மண் பாருங்க கடற்கரை என்றாலும் பயிர் செய்யக்கூடிய மாதிரியான மண் சில கடற்கரைகள் எடுத்துக்கொண்டா குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மணல் தரையாகவே இருக்கும் ஆனால் இங்கே பயிர்கள் வள வளரக்கூடிய மாதிரியான மண் கடலை பார்த்தீங்களா என்ன அடி அடிக்குது என்ன அதுவும் இப்போ தாளமுக்கம் கடலில் அதுதான் மழை மப்பு மாதிரி இருக்குது சரி நாங்கள் இப்போ இளவாளை சேந்தான்குளம் வெளிச்ச வீட்டடிக்கு போய் மற்ற மற்ற இடங்களுக்கு போவோம் இதில் இருக்கிற இடப்பக்க வீதியால் திரும்பி பயணம் செய்தால் வெளிச்ச வீடு பார்க்கலாம் பன்றிய பேரம் இதில் இருக்கிறது வெளிச்ச வீடு இளவாளை சேந்தான்குளம் என்ற இடத்துல கடற்கரை பகுதியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பகுதியில் நிறைய பேர் மீன்பிடி படகுகள் வைத்திருக்கிறார்கள் மீன்பிடி நடந்து கொண்டிருக்குது நிறைய பேர் கடலுக்கு போயிருக்க மாட்டார்கள் இன்றைய நாளில் ஏனென்றால் தாளமுக்கம் விட்டு விட்டு மழை பொழிந்து கொண்டிருக்குது நிறைய பேர் இப்போதான் கடலுக்கு போய் வந்து 
மலையிலே இருந்து மீன்கள் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அம்மா என்ன அடி அடிக்குது கடல் என்ன என்ன பேர் பிள்ளையாட்ட என்ன உங்களுக்கு கடற்கரையில் வந்து பிள்ளையாக கண்டிக்கிறேன் பிடியிலேருந்து என்ன சொன்னான்னா வீட்டில் சாப்பிட சொன்னான் வீட்டில் சாப்பாடு போட்டு வச்சுருக்கு இஞ்சியில் கடற்கரையில் வந்து மீனை பிடிச்சி சாப்பிட கொண்டு போ வீட்டை போ டே டே தம்பி வீட்டை போ வீட்டை போடா டே வீட்டை போடா ஒரு ஒரு வீட்டை போ வீட்டை போ ஓடிப்போ இதில் நிற்கக்கூடும் சும்மா சும்மா நீ இதுலே நில்லை நான் சும்மா சொன்னேன் இப்படி சொன்னா என்ன பேர் வேணும் அவன் ஒன்றுன்னு பார்க்குறேன் டெய் டெய் தம்பி டே குபேரன் வீட்டை போ நாய்க்கு பேர் குபேரனே சரி இப்போ கடற்கரை பக்கம் பார்த்துட்டு இதில் வார சந்தையால் வெலைப்பக்கம் திரும்பி பயணம் செய்ய போகிறேன் நல்ல வெலைப்பக்கம் பயணம் செய்ய காபட் வீதி வேறு எல்லாத்தான் இருக்குது வீதியை பார்க்கும்போது ஐயா எப்படி சுகம் இளவால பெரிய இடம் உனக்கு வாழ்ற மக்கள் வேலைகள் என்ன விவசாயம் நன்றி <laughs> 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 இளவாலையில இனி என்னென்ன இடங்கள் இருக்குன்றத பார்ப்போம் இதுல இடப்பக்கம் திரும்பி பயணம் செய்வோம் நட்பு மண்ணண்டு ஏதோ போட்டிருக்குது உங்களுக்கு போய் வருவோம் ஐயோ இறக்கமா இருக்கு வேணும் ஆமா ஆமா கொங்கிரீட் வீதி கொங்கிரீட் வீதி போட்டாலும் மண் மலைக்கு கரைஞ்சி கரைஞ்சி வீதியில் வந்து இந்த வீதியால் போக முடியாது என்ற மனதை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி தெரியும் இளவாலை என்ற இடத்துல பாருங்கள் வயல்களும் இருக்குது இந்த பக்கம் வயல் வயல் முழுதும் தண்ணி நிறைந்து தான் நிற்குது நேற்று பெய்த மலையில் இந்த பக்கம் வெங்காய தோட்டம் அருமை சில இடங்களில் வயல் செய்யலாம் வேறு பயிர்கள் செய்யலாது சில இடங்களில் 
வெங்காயம் மிளகாய் அந்த மாதிரியான பயிர் செய்யலாம் வயல் செய்ய இயலாது ஆனால் இங்கே ரெண்டுமே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பூங்கா இருக்குது நட்பு மண் பூங்கா ஆ சூ நல்லா தானே இருக்குது அம்மன் கோயில் அம்மன் கோயில் எல்லாமே அம்மாங்கன் கோயிலம் அன்பு கதை சொன்னாலே இந்த பூங்காவோ ஒரு தனி காணொலியா நேற்றைய நாளில் பதிவிட்டிருக்கிறேன் பார்க்காதவர்கள் பாருங்கோ என்ன பேர் இதுக்குஞ்சால அப்படம் சித்திரமலை அது இளவாலைக்குள்ளே வருது இவ்விடம் இடவாள வடக்கு ஆ சரி இங்க என்னென்ன பயிர்கள் கூட செய்யறது கூடுதலாக வெங்காயம் தான் செய்யணுமா எல்லாருமே தோட்டம் தானா இங்க இல்ல குறைவில் முந்தி எல்லாரும் தோட்டம் இப்ப வேலை கூட என்ன காரணம் குறைஞ்சதுக்கு இப்பதே இளம்பிள்ளையில் ஒண்ணும் அமத்தை செய்யுது இல்லை மரியாதை இல்லையா அப்படியா நான் செய்ய தொடங்கிட்டு வயது போனாக்கள் தொழிலா வந்துருது என்ன காலத்துல அந்த காலத்துல செம்பாட்டுல அந்த காலத்துல சின்னபடியில் முதல்லாம் <laughs> 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 இப்ப இது வழியில்லாம் சின்ன பொடி இல்லை பதினஞ்சு வயதில் வெங்கத்தில் அமிரிப்போம் சொன்னால் நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க ஆ அப்போ அதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்கிறார்கள் தொகைக்கு இயலாது அதே தோட்டாண்ட சொன்னால் பகுடியாம் அப்போ நாங்கள் ஒன்றும் சொல்லி இயலாது ஆ அதே இப்போ பொம்பளை பிள்ளையெல்லாம் தோட்டம் பண்ணால் விரும்புது இல்லையா இப்போ ரெண்டையும் சொல்லி சொல்லுவோம் படியங்கள் நாங்கள் கல்யாணம் செய்ய இயலாது கொம்ப மண்டால் அப்போ நான் தோட்டம் செய்ய தொடங்கினா கல்யாணம் இல்லை எனக்கு கடைசி அதுக்கு விரும்புது கல்யாணம் விரும்ப இல்லை சும்மா ரோட்டில் நிற்கிறோம்னா செய்யும் சங்கிலிக்கும் காய்ச்சட்டைக்கும் தான் மரியாதை அதே மாதிரி மனுஷனையும் ஆரண்டு யோசிக்கிறான் வெட்டியோட ஓ வேணும் என்ன போறா என்று சொல்லுகிறான் காய்ச்சட்டை மாதிரி போடும் சங்கிலி ஒன்றா தம்பி செய்ய வாயிலில் என்றார் இப்போ எல்லாரும் செய்ய மாட்டதில் ஒரு ஆரம்ப எல்லாரும் செய்யுமா எங்களை ரெண்டாவது சௌகரி இருக்கிறாள் திறமா செய்வோம் பால் ரோட்டை இது தொட்டால் கையால் சொன்னால் பொறி பெரிய ஒன்றும் கிடையாது இந்த அளவுக்கு இருக்கும் பால் ரோட்டு இப்போ ஒரு வாட்டியா சொல்லுவீங்க ஆ பொங்குதே இல்லை பொங்கு இல்லை சீனி எரிக்கிறதுக்கு என்ன என்ன பொங்கலே பொங்குது இல்லை இப்போ சீனி எரிக்கிறதுக்கு என்ன மாவையும் சீனியும் குளச்சி போட்டு அன்னைக்கு போட்டு எடுக்கிறீங்கன்னா கருங்கல் மாதிரி கிடையாது பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் சீனி எரிக்கிறோம் பொங்கல் சுட்டா அப்படி எடுத்துனடா ஏன் சோப்பங்க ஆண்டு சொல்கிறது பைத்தம்மாவில் சொல்கிறா பைத்தம்மாவையும் சீனியையும் குளச்சி போட்டு நாங்கள் அப்படி இல்லை சர்க்கரை தேங்காய் வெளியாக விளாண்டு உடலில் துவச்சு அதை பேருந்து மாவில் பேருந்து உருட்டி மாவில் உடல் சும்மா உள்ளுக்கு சொல்ல எனக்கு வாய் ஒரு இருக்கும் சொல்ல வாய் ஒரு தேவா தீங்க அதான் இறச்சி காய்ச்சி நாள் நாளைக்கு வைக்க ஒன்றும் இல்லாத ராம்பி இல்லை வேறு அவிச்சு போட்டு வைக்கணும் இறச்சி அவை மெல்லிசை 
தண்ணி விடாமல் அடுப்பில் வைப்பினேன் வச்சு கிளர் வினா அது தண்ணி தண்ணி இருக்கு அப்படியே பத்தம் இந்த இடத்து ஒரு சுட்டு என்ன அப்படி வினேன் கிளர் வீணேன் கிளரி போட்டு நல்ல கிளரி போட்டு இருள வேணா பேந்தருக்கு அடுப்பில் வச்சு பீந்து ஒரு சுட்டு எண்ணெயை விட்டு மிளகாத்தூளை போட்டு பிரட்டி வீணேன் நாளைக்கு எடுத்து காய்ச்சேன் மிளகாத்தூளை பிரட்டி போட்டேன் ஓ எல்லாரும் ஒட்டு ஆ சரியா மிளகாய்ச்சாட்டும் <laughs> கல்லு மாதிரி வந்துடும் அப்படியே விட்டுட்டு கொழுப்ப போடப்படும் கொழுப்பு போட்டால் வந்துடும் உருகி உருகி எண்ணெய் அணைக்கும் வேகார் பேர்ந்து இரவு ஒரு சுட்டு எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் கிளறி போட்டு ரக்கியக்கால் தூளை போடும் தூளை போடும் ஓ பேர்ந்தும் அப்படி என்றால் விட்டிக்க ஒரு அடுப்பில் வச்சுருக்கா கிளறி விட்டுருவோம் எல்லாம் ரச்சி பழகும் அப்போ புது ரச்சியை விட திறமை இருக்கும் இந்த பார்க்குறாக்களும் செய்யுங்க சரி ஐயா மஞ்சள்ட்டா <laughs> மாம்பழம் <laughs> 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 ஒரு பக்கம் போகிறதுக்கு ஒரு பக்கம் வாரதுக்கு வேண்டி இல்லை இந்த வீதி ஒரு வழிபாதை மாதிரி தான் இருக்குது அதாவது ஒரு வாகனம் தான் போகும் மற்றபடி ரெண்டு விளத்தி தான் போவோம் அதில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்குது விழவாளை மெய்கண்டான் மகாவித்யாலயம் விழவாளை வடக்கு வெள்ளப்பக்கம் திரும்பி பயணிப்போம் பயணிப்போம் ஒரு கோயில் இருக்குது ஆனை விழுந்தான் விக்ன விநாயகர் கோயில் இந்த கோயிலுக்கு பேர் ஒடுக்கமான கோபுரம் உயரமான கோபுரம் வடிவானோரிடம் <laughs> 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 நிறைய குறுக்கு வீதிகள் போகுது ஒவ்வொரு குறுக்கு வீதிகளுக்குள்ளேயும் போக முடியாது மேலோட்டமாக பார்ப்போம் இது இளவாளை சந்தி வெள்ளப்பக்கம் திரும்புவோம் ஒரு பெரிய கிறிஸ்தவ கோவில் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் பள்ளிக்கூடம் இருக்குதா பள்ளிக்கூடத்தை காட்ட மறந்து பள்ளிக்கூடத்தினுடைய முகப்பு இது தான் தம்பி என்ன பள்ளிக்கூடம் இது யாழ்ப்பாணம் புனித கென்றியரசர் கல்லூரி
இந்த பக்கம் இருக்குது நுழைவாயில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கு நெருக்கமான வீடுகள் ஒவ்வொரு வீதிகளுக்குள்ள போனாலும் அதுக்குள்ள நிறைய வீடுகள் இருக்குது குறுக்கு வீதிகள் நிறைய போகுது எல்லா குறுக்கு வீதிகளுக்குள்ளேயுமே போகல இப்படி போய் பிரதான வீதியில் வருவோம் இடப்பக்கம் இளவாலை கரையோர பகுதிகளில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து போனவர்கள் பல காலத்துக்கு பிறகு தான் வந்தவர்கள் இந்த பகுதிகள் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு மக்கள் வரக்கூடிய மாதிரி இருந்ததால் பெரிய அளவான சேதப்பட்ட வீடுகள் இல்லை ஆமாம் இதில் ஒரு இராணுவ தளம் இந்த இருக்குது இதுக்குள்ள ஒரு வந்தனை இந்த பக்கம் ஒரு கோயில் இருக்கு பாருங்க இருக்கு கோயில் ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்குது இதில் ஒரு கிறிஸ்தவ கோயில் இருக்குது நிறைய கிறிஸ்தவ கோயில்கள் இங்கே இருக்குது ஐயாவோட கதை பன்னெண்டு வார்த்தை இது என்ன கோயில் கிறிஸ்தவ கோயில் சென்ட் ஜேம்ஸ் இது ஒரு கிறிஸ்டின் ஏரியா கிறிஸ்தவ மக்கள்னா அதிகமாக வாழணுமா ஆ சரி 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 இளவாலை கொன்வென் கல்லூரி வாழை கண்ணீர் மடம் மகாவித்யாலயம் மீண்டும் இளவாளை சந்திக்க வந்துட்டேன் இதுலேயும் பாருங்க ஒரு பழைய கட்டணம் ஒன்று இருக்கு இப்படி நேரம் தான் முதல் போனான் இது எந்த பக்கமாக போகும் இப்போ இந்த காணொலியில் இருந்து விடைபெறப் போகிறேன் இன்றைய நாளில் இளவாளை என்ற கிராமத்தை காட்டுறதுக்காக வந்த நான் தொடக்கத்தில் இருந்து முடியும் வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் இங்கே நெருக்கமான குடியிருப்புகள் தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் அடுத்தது இந்த கிராமத்தில் அதிகமாக கிறிஸ்தவ கோயில்களை பார்க்க முடியுது உண்மையிலே இந்த கிராமத்தில் நெருக்கமாக மக்கள் இருக்கிறத பார்க்கும்போது அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது என்னென்னா நிறைய கிராமங்கள் வந்து யுத்தத்துக்கு பின்னான காலப்பகுதியில் வரிச்சோடி போயிருக்கு வீடுகள் பயன்படுத்தாமல் இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல நெருக்கமான குடியிருப்புகளை பார்க்க முடியுது அதை விட இந்த கிராமம் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிற வேளாண்மை செய்கிற கிராமம் அடுத்தது கரையோர பகுதிகளில் மீன்பிடி செய்கிறார்கள் அதை தாண்டி பல்வேறு தொழில்களை செய்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்தது நல்ல நல்ல நிலையிலேயும் இருக்கிறதா சில பேரை கேட்கும் போது சொல்லியிருந்தார்கள் இப்போ இந்த காணொலியில் இருந்து விடைபெறப் போகிறேன் இந்த காணொலியை பார்த்த நீங்கள் இந்த காணொலி பற்றி உங்களுடைய கருத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைய நாளில் இளவாலையில் ஏதாவது ஒரு இடம் தவற விட்டுருந்தனா நீங்கள் கருத்து போடுங்கோ எதிர்காலத்தில் வந்து அந்த இடங்களை காட்சிப்படுத்துறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்